الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد اللهم إني أسألك ما سألك به عبادك الصالحون وأستعيذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل التقوى والمغفرة وأهل التقوى والمغفرة وأهل العفو والرحمة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله دخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأستعيذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء 
ان اخرجت منه محمدا وال محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم اني اسالك خير ما سالك به عبادك الصالحون واستعيذ بك مما استعاد منه عبادك المخلصون الله اكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبرون وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأستعيذ بك مما استعاد منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأستعيذ بك مما استعاد منه عبادك المخلصون الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحمد الله وقوته وأركع وأسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبر وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم 
الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأستعيد بك مما استعاد منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأستعيذ بك مما استعاد منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأستعيد بك مما استعاد منه عبادك المخلصون الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية نسألك العفو والعافية عافية الدين والدنيا والآخرة بحق محمد وعثرته الطاهرة اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله بسم الله وبالله الأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله الله وبركاته الله اكبر الله اكبر ما صلي على محمد وعلى محمد اللهم صلي على محمد وعلى محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والبراءة من أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه وليا والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا البشير النذير محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين إخوة الإيمان السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامنا وأيامكم وقبل ذلك أسعد الله هذه الأيام وهذا العيد وهذه المناسبة العطرة لا بد أن لا ننسى أن نوجه التهاني أولا وبالذات إلى صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف سائلين المولى أن يعجل فرجه بحق هذا اليوم وأن يفرج لنا وللمؤمنين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak to you all. May Allah accept all of your righteous deeds and fasting in the month of Ramadan. On this joyous day, we express our utmost gratitude and thankfulness to our beloved and mighty Lord, Allah, exalted and glorified. For enabling us and supporting us to fast the entire month of Ramadan. We beg him and beseech him by the honor of the best of his creations, our Prophet and his progeny, to accept our deeds and to grant us success to remain firm on the path of our Prophet Muhammad and his progeny. After a whole month of fasting, after a month of spiritual development, we ask ourselves this question, how can we remain and how can we keep up the spirituality that we have gained? The spiritual upliftment that we have accomplished in the month of Ramadan is worthy of being preserved. There are 10 practical tips that I'd like to share with everyone today, our respected brothers and sisters, to keep in mind as spiritual supplements for keeping and maintaining the spirituality that we have achieved in the month of Ramadan. We're not saying that these tips will ensure you a high level of spirituality, but they are supplements, as I've said. And supplements are not something that come first. What comes first is avoiding sins and continuously having the strong will to avoid sins. 30 days of fasting, 30 days of a strong willpower to overcome our desires should be enough for us to continue to utilize and employ that power to avoid sins. And ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us firm on the path of Islam and on his obedience and staying away from the sins and disobediences. What are these practical tips that I want to share with you? First and foremost, to allocate time from our day for the Holy Quran. The recommendation is five verses. Just five verses a day. You choose a time in the day, be it in the morning after salah, be it in the afternoon, be it while you're driving to work, wherever the time that suits you. Five verses, keep it at that minimum, five verses. For a person like yourselves who has been reciting at least one juz each night, it is not going to be hard to maintain five verses a day. And reciting these five verses should be accompanied by contemplation and pondering. And again, there are five verses. If you still find that this is a lot, then stick to three or two or even one. Just keep your relationship with the Holy Quran at least one verse a day. And this is more discount. At least one. And I am sure that 
all of us, inshallah, can do more than one and more than five. The second thing is to start our day with a hadith by one of the Prophet, by one of the infallibles, peace and blessings be upon them, the Prophet of Rahul Bayt There is many hadith apps that you can download, Shia hadith apps that you can set a reminder to remind you once a day with a hadith, a spontaneous, any hadith. Just look at that hadith, ponder in it, because there is some wisdom in all of their ahadith. Kalamukum nur, your words are light, as narrated by our Imam al-Hadi alayhi salam. The words of Ahlul Bayt are light. They have that spiritual effect, just reading the hadith. Number three, get in the habit of supplicating. Every day you supplicated dua al iftitah And on the nights of Qadr, mashaAllah, you supplicated many other duas. It would not be hard that you get in the habit of supplicating dua al-faraj for the hastening of the reappearance of our beloved Imam, the awaited Savior, to beg for his return. It only takes less than a minute to recite, Allahumma kun li waliyika al hujjat ibn al Hasan. We can recite that dua after every salah and consider that to be our supplication for the day. Again, I'm mentioning supplements at a minimum level that everyone can do and our children can learn as well and can do after every salah. Number four, if you're following with me, is to recite ziyara every day. Ziyara to the ma'sumin is a very small and simple and short ziyara. First, you're mentioning the 14 infallibles, which in itself is a blessing, which in itself a form of worship. Dhikru aliyin ibadah, as we read in the hadith. The remembrance of Ali ibn Abi Talib is a form of worship. When we remember our ma'sumin after every salah, after Salat al-Subh, after Dhuhrain if you combine, after Isha'ain if you combine, all you have to do is stand up and say, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen, Assalamu alayka ya Fatima al-Zahra, and then you go on until the 12th Imam, peace and blessings be upon him, and may Allah hasten his glorious reappearance. Number five, strive to perform Salah in its prime time. I know sometimes during the month of Ramadan we have been used to staying up for Sahri or Suhoor, and it's easy to perform Salat al-Subh. But as soon as the month of Ramadan is over, unfortunately, some of us may feel laid back and we go back to our normality where sometimes we make it, sometimes we don't. Let us strive, put multiple alarms, request those around us to help us so that we can maintain the spirituality. I'm sure most of you, if not all of you, have felt the beauty of being able to recite Salat al-Subh, to perform it in its prime time. There is a special effect to it, a special uh, spiritual upliftment in performing Salat al-Subh in its prime time. Let's get in the habit of that. Let's continue that. 30 days is enough for us to build a habit, inshallah. Then Salat al-Dhuhr and Salat al-Asr. Some of us say that, well, I'm at work and it's not that suitable for me to pray at work. You can make arrangements, my dear. Something that you really love and cherish and think is important, you will always make a solution for when we tell our minds that this is secondary, that's when we fall short. But when we inculcate in our minds, in our hearts, that no, this is the most important thing, then inshallah we can do it. If you're following with me, this was number five. Number six, before you go to bed, do at least Salatul Witr of Salatul Layl. You don't have to do the 11. Just do Witr. Witr is one rak'ah. Witr. And it takes less than three minutes. It's basically intending in your heart that this is Salat al-Witr of Salat al-Layl, Allahu Akbar, Al-Fatiha once, Ikhlas three times, Falaq, Nas, Qunut. Qunut, you can say anything in it. You don't have to recite the prescribed du'as. You can just say, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, beg for your wishes, and that's it. Go to Ruku', go to Sujood, you're done, and it is recommended afterwards to recite Tasbihat al-Zahra, and then go to sleep. It is very important, my dears, to kind of get ourselves used to this. Someone might say, well, Salatul Layl has to be after midnight. No, according to many of our fuqaha, you can perform Salatul Layl right after Salatul Isha. Meaning that before you go to sleep, you do your wudu as it is recommended and reported that when you do wudu and go to sleep as if you are doing ibadah the entire night. Look at the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and how easy Islam is. It doesn't take much. All it takes is a pure intention and a strong power to do so, so that you can achieve the nearness and preserve the spirituality that you have accomplished. Let's see if you're with me. What number was that? Six. Ahsantum. So now we go to seven. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Give daily sadaqah. 
And today it's so interesting that there are apps for that, daily sadaqah apps. Okay, daily I may forget, I don't have that kind of time. Okay, no problem. Make it monthly. Sponsor an orphan. It doesn't take more than 70 or $80, which everyone is capable of doing. And sponsor one orphan at least, and make that your sadaqah for the month. Number eight, choose one day in each month to observe a fast. You know how we say that, oh my Allah, the fasting is so beautiful. We enjoy fasting. It gives us spirituality. We, we don't have to wait until the next month of Ramadan, a year from now. Choose one day in each month and observe a fast. If you have qada, that's qada. If not, you, you consider it as a mustahab, a recommended fast. Number nine, make it a habit to attend religious gatherings. And I cannot stress this enough. It is very important. My dears, our hearts can become very rigid when we stay away from these type of gatherings for a long time. We need that continuous remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Ahyu amrana. The Imam says, revive our affair. Rahimallahu man ahya amrana. Allah will have mercy. And this is not just any mercy. This is special mercy that is bestowed and showered upon those who attend their gatherings. Don't allow any excuses to prevent you from coming together with your brothers and sisters for Dua Kumail or any other event or the commemoration of the births of the Ma'sumin or their martyrdoms. Number 10, between time and time, try to reach out to your relatives. Maintain the ties, at least by a text message, by a WhatsApp, whatever it may be. Keep those ties as they have a strong effect on your spiritual upliftment or your spiritual health. What al Iman, في هذا اليوم نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالشكر والامتنان أن وفقنا لصيام شهر رمضان ووفقنا للطاعة فيه نسأله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة أن يوفقنا للاستمرار فيما بدأناه من عمل صالح ومن تزكية للنفس هنالك عشرة أمور ذكرتها وسألخصها بسرعة على عجالة إن شاء الله يمكنها أن تساعدنا في أن نبقي هذه الحالة وهذا النمو الروحي الذي حققناه خلال شهر رمضان أولا هو أن نتلو شيئا من القرآن في كل يوم ولو خمس آيات ثانيا أن نقرأ حديثا واحدا ولو حديثا واحد من أحاديث أهل البيت عليهم السلام ثالثا أن نقرأ دعاء ولو دعاء الفرج أو دعاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أي دعاء قصير بعد كل صلاة وأن نزور المعصومين الأربعة عشر وهذا أمر لا يأخذ من وقتنا إلا دقيقة واحدة أن نسلم عليهم واحدا بعد الآخر فإن لذكرهم وذكر أسمائهم أثرا كبيرا على نفوسنا وعلى النمو الروحي الذي نبتغيه ثم التصدق وإن كان مرة في الشهر أن ندفع صدقة للأيتام أو نتصدق على الفقراء والمساكين والصوم ولو يوما واحدا في كل شهر نخصص يوما واحدا للصوم وحضور مجالس الذكر هذه من الأمور التي تساعد كثيرا في تنقية القلوب وفي ترقيقها أن نحضر مجالس أهل البيت عليهم السلام فإن في حضورها البركات والرحمة التواصل مع الأرحام بقدر ما نستطيع نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه بمحمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يمل له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ومغفرته ورضوانه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضله وصل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على حبيبك المصطفى وصل على وصيه علي المرتضى وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء من الأولين والآخرين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين وصل على الذرية الطاهرة المعصومة من ذرية إمامنا الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر 
وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي Respected brothers and respected sisters, one of the fundamental values in Islam that we must remind ourselves and our families of and not forget is to stand against oppression. Standing against oppression, whomever it may befall and wherever it may be, Sometimes we think of it with an egocentric mindset. If I am oppressed, I will stand against my oppressors. But if others are oppressed, it doesn't matter to me. Islam says no. The commander of the faithful, Ali ibn Abi Talib, لذكره salawat. As quoted in Ghurar al-Hikam by al-Amudi, he says, إِذَا رَأَيْتَ مَظْلُومًا فَأَعِنْهُ عَلَى الظَّالِمِ if you see an oppressed person, assist him against the oppressor. Today the world is filled with oppression, all types and forms of oppression, on a local level, on a national level, and on a global level. And we have to have a stand. Let us remember that there are oppressed people in Yemen that are killed, innocent people, by the oppressing or the oppressors and the tyrants of our time. There are innocent people who are being killed in the occupied lines of Palestine, the Holy Jerusalem, especially the recent attacks that happened. These are the highest forms of oppression that we have to condemn, that we have to speak of. The least we can do is expose the oppressors, the Zionist regime, and those who support them. If we cannot do anything, the least we can do is have inkar in our hearts have pain for it, and make dua for them, and speak when we can. وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ is what Surah Al-Asr says. They remind each other of haq and sabr. And it is important, part of the reminder, to mention these things and say that there are oppressed people. The victims of terrorism in Syria and in Iraq, Pakistan, and recently Afghanistan, the attacks, the numerous terrorist attacks, especially against the Shia followers of Ahlul Bayt Just recently, last week, a girl's high school in Kabul of Afghanistan was bombed. And many of our Shia sisters were martyred in that explosion. Unfortunately, we find that media is very selective in what it wants to cover. But it's our duty to speak up and say no to oppression. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the reappearance of our Imam who will fill this world with justice after it has been filled with oppression. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat tabi' baynana wa baynahum bil khayrat innaka qadhi al hajat mujib al da'awat bi muhammadin alayhi wa ala alihi afdal al salawat. Wa salamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. I believe we have a message from our dear brother Sadiq. If you can come forward, please. Let's receive him with a loud salawat. We had a lot of brothers and sisters with us last year who are not with us this year. May I request you to please remember them with all marhumins with Surah Fatiha. Al Fatiha. As you have been hearing from me, several times this morning. Please make sure you have your safety masks on at all times here. And secondly, please avoid hugging and shaking hands after the program. 
I have a couple of announcements from, Ima from the president of, Ima of Imam Hussein Center who has asked me to deliver the following message. One is about Namaz Juma. The Namaz Juma will resume at the center on Friday, not the coming Friday, but the following Friday. Also, the vaccines, Pfizer vaccine is available in a church behind Imam Hussein Center this Sunday. For any information, please let us know and we will be able to help you. The Baruch is set up on the right or left side of yours. Please help yourself after Ziyarat Waratha. There is, a there is a table for gents and there is a table for ladies too. The fun stuff, Eid Carnival. Eid Carnival will be online at 6.45 p.m. followed by Dwaya Komel and Ziyarat Tewarisa. The program will start at 6.45 and inshallah will end at 8 so we can continue with our Thursday night program. With that, I would like to invite our president of Anjuman Azgari to come up and say a few words. Muhammad wa Ali Muhammad, salawat. Sayyid Muntadar, Hussein Ankal, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of the executive committees of Anjumani Askari and Imam Hussein Center, I'd like to take this opportunity to wish you and your families Eid Mubarak. I also have uh, some good news for you that I had some techni uh, technology struggles this morning and lost my notes uh, for my speech and therefore I've jotted down a few things but my speech is actually going to be much shorter than it uh, was originally intended. Brothers and sisters, what a year it's been for us. This is now the second holy month of Ramadan that has passed with our center remaining closed, many of us not being able to congregate with our friends and families and the dear community members that we love so much for over a year now. Alhamdulillah, what an amazing day of Eid al-Fitr for us to be able to congregate once again, albeit outdoors with some restrictions, but be able to come together and pray Salatul Eid and celebrate this auspicious occasion as a community. Not only uh, with Anjumani Asghari, but also with our brothers and sisters from Imam Hussein Center, all coming together here to celebrate together. Let's recite a loud salawat. Allahumma salli ala. Brothers and sisters, I know that we are all passionate about getting back together. I know that we all miss coming together at our centers. The last few days, it's been very clear that there's a lot of passion in the community. A lot of people have reached out to the executive committee expressing their views. Some saying we should not reopen. Some saying we should reopen inside and with no restrictions. Some saying we should follow the CDC guidelines. These are tough decisions that take time to navigate through. Believe me, the executive committees of Anjumani Askari and Imam Hussein Center are just as keen to get back together as you all are. The example that I'd like to take is that of the wasiyat of Imam Ali to Malik Ashtar in which he stated, and I'm paraphrasing, that he told Malik Ashtar when leading Salat, uh, Jamaat prayers, to pray in such a manner that the weakest person is able to join the prayer and join the Jamaat prayer as well. I'm not claiming that we are in that office of responsibility, but what we are looking at is that there may be some very healthy vaccinated members of our community, but there are also some weaker members of this community uh, who, may, uh, who may not be vaccinated, who may be vulnerable, who are younger in age and not eligible for vaccinations. So really, we just need to sometime 
to come together as a team, seek the right advice, and come up with the guidelines that allow us all to be as safe as we can as we congregate, inshallah. Let's not get hung up on whether we're asked to wear masks. Let not, let's not get hung up on whether the CDC tells us that we can be together without masks or sit right next to each other. If we have to take a few extra steps for a little while, let's do that. And let's focus on the fact that that allows us to get together like this in person and celebrate the happy occasions and commemorate the shahadats and the wafats that we are used to commemorating together. So I ask for your patience as we work through this. And inshallah, uh, I look forward to your continued collaboration and support. I want to take uh, a few minutes to recognize our volunteers, the backbone of our community, without which nothing that we do, whether it be virtual or in person, we cannot function without our volunteers. First and foremost, we have our resident alim, Sayyid Muntadar, who is such a blessing to this community, both Anjuman Askari and Imam Hussein Center, and has been such an amazing guide for us, both spiritually and also in person coming forward and uh, leading our programs uh, throughout the last few months, as well as de delivering the lectures in the first 15 nights of the holy month of Ramadan. Sayyid Muntadar, we really appreciate you. Thank you so much. Sayyid Muhammad Bakr Kazwini, who delivered lectures for the last 15 nights all the way from Iraq and was actually willing to fly here if we were going to congregate in person. So we really have to appreciate his services and the knowledge that he shared with us. Of course, we can never forget Hussein Uncle, who's always here sitting there right behind Sayyid Muntadar today, never refuses to do anything for this community and always coming forward to support whatever we may do both spiritually and with his uh, immense experience and wealth of knowledge. So let's recite a loud salawat for Al-Hajj Hussein Walji, Sayyid Muntadar, and Sayyid Muhammad Bakr Kazwini. Muhammad Wali Muhammad Salawat. Then, of course, we have the reciters who recited the duas, the qasidas, the uh, nohas, and various other recitations. The heads of the Quran Khanis, Al-Hajj Hussein Walji and Batul Anti Najfi, the AV team, without which this programming would not be possible. We're always standing here making sure that we can run our program successfully, whether they be virtual uh, or in person, both on the gen side and on the ladies' side. I know there's one lady in particular who heads all the AV stuff on the ladies' side. May Allah reward them. We have the cooking team who cooked iftar for us twice a week throughout the holy month of Ramadan. Those volunteers who actually packed uh, the food, the barbecue team, those who coordinated the Sehris and the Iftar, JSM, Jaffrey Sports, and CEC, who put some exciting programs together, the traffic volunteers who don't even get to sometimes participate in the program because they're making that sacrifice for us. Of course, our Muki team, led by Muhammad Ankal Ramtullah, who again is always at work, even right now, behind me, coordinating things and making sure our program runs together with the assistance of Brother Maytham Mehdi as well. We have our dua class teachers, our kids classes, and uh, the raffle team head, headed by Brother Mohsen Qasim. I'm sure I'm going to forget somebody, but the bottom line is we have amazing, amazing volunteers in such a small community to have this many dedicated volunteers is truly a blessing. Let us recite a loud salawat for our volunteers. Allah. Typically on the day of Eid or just before, we actually give out tokens of appreciation to our volunteers. This year we're not doing that, and that is not because we don't appreciate our volunteers. The exact opposite, actually. Right? We often feel that sometimes volunteers get missed out, or some are appreciated in different ways, uh, and really it's very hard for us to measure who has made the greater sacrifice. Only Allah subhanahu wa ta'ala really knows how to measure that. So inshallah, in the upcoming months, we will have a special recognition event just for our volunteers so that we can dedicate some time and really make sure we give them the, uh, the uh, recognition and the appreciation that they deserve from the Jamaat, inshallah. Again, I'd like to welcome the members of Imam Hussein Center here. As we continue our plan for reopening, one of the things that we are very passionate about at Anjumani Askari and I know from Sayyid Qadim and Sayyid Muntadar at Imam Hussein Center is for us to congregate more and have more joint programming together to continue to build stronger relationships and uh, remember that we are 
at the end of the day, although we have two centers, we are one big community, inshallah. So look forward to those events as we move forward. And inshallah, once again, Eid Mubarak to you all and to your families from both executive committees. And let us take a moment to remember those who are unwell throughout the world. And also let, let us remember the family members of those community members who have passed away in the last few months due to COVID or other illnesses. And all our marhumin with a surat al-Fatiha, al-Fatiha. Uh, our Mukhi Muhammad uncle has uh, just informed us that we have been informed that there is somebody uh, very sick and in need of our duas. And of course, we know that there are many others throughout the world. So let us remember them with uh, five times Amma Yajibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Amma Yajibu al Mustarra idha da'ahu wa yakshifu su. Amman yujibu al-muhtarra idha da'ahu wa yakshifu al-su Amman yujibu al-muhtarra idha da'ahu wa yakshifu al-su Amman yujibu al-muhtarra idha da'ahu wa yakshifu al-su Thank you. أوزل الصلاة محمد وآل محمد سلوات سلي على محمد إن كسي ببز من مجانا Ali Ali Kehna Kisi ki bazim me jana Ali Ali Kehna Wujud ap na dikana Ali Ali Kehna Wujud ap na dikana Ali Ali Kehna Or Lahad Me Aake Farishte Karenge Tujh Isse Sawa Lahad Me Aake Farishte Karenge Tujh Isse Sawa Koi Jawa جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے محشر میں ان کی شفاعت نہیں ہے تو محشر میں ان کی شفاعت نہیں ہے ہے 
معلوم تم کو میرا مولا ہے معلوم تم کو میرا خال مولا بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سوائے در اہل بیت نبی کے سوائے در اہل بیت نبی کے مجھے سر جھکانے کی عادت نہیں ہے مجھے سر جھکانے کی عادت نہیں ہے اور میں ہوں جس کا مولا علی اس کا مولا میں ہوں جس کا مولا اس کا مولا خدیث نبی ہے کہاوت نہیں ہے خدیث نبی ہے کہاوت نہیں ہے وہی سر جھکاتے ہیں ظالم کے آگے وہی سر جھکاتے ہیں ظالم کے آگے کٹانے کی سر جس میں ہمت نہیں ہے کٹانے کی سر جس میں ہمت نہیں ہے یہ قسمت سے ملتا ہے اے نارے والو یہ قسمت سے ملتا ہے اے نارے والو بلائے علی ہے خلافت نہیں یہ قسمت سے ملتا خین اور والے دلائے علی ہے خلافت نہیں ہے دلائے علی ہے خلافت نہیں ہے لیے بگز ہے در جہن نم میں جاؤ لیے بغز ہے در جہن نم میں جاؤ خمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے ہے دری لیے بغز ہے دے جہنم میں جاؤ ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے جنہیں میرے مولا سے الفت نہیں ہے تو محشر میں ان کی شفاعت نہیں ہے
پیغمبر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیک یا ابن علی المرتضا السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء السلام علیک یا ابن خدیجة الكبرى السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و البتر الموتور اشهد انك قد اقمت الصلاة و آتیت الزكاة و امرت بالمعروف و نحیت عن المنکر و تعت الله و رسول حتى اتاك اليقين فلعن الله امتا قتلت ولعن الله امتا ظلمت ولعن الله امتا سمعت بذلك فرزيت به يا مولاي يا ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات سيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المهدي وأشهد أن العمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الحدى والعربة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرايع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم زيارة حزة علي أكبر السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به سيارة سعير شهداء السلام عليك يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أسفياء الله وأبداءه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصي السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله وأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين 
السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحدي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا حجة بن الحسن يا صاحب الرسل والزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إماما وإمام الأنز والجان عجر الله تعالى فرجاك وصحر الله تعالى مخرجاك وظهورك وجل من أنصارك ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراهمين If I can just have everybody's attention, please. There is a lot of tea slash chai over there on the right-hand side. Uh, if everybody can go by there and um, pick it up. Uh, and also, please just respect the you know, social distancing and the mask as much as you can possibly. Um, and again, it's on the right-hand side. You guys can go pick that up. So when exiting, please just follow the instructions. and a lot of good gifts. والله يا حي